എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ലിവിംഗ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാന ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ടാക്സോണമിക് എയ്ഡ്സ് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ജീവികൾ തരംതിരിക്കാനും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ദ എയ്ഡ്സ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ടു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഈസ് കോൾഡ് ടാക്സോണമിക് എയ്ഡ്സ് ദ മേജർ ടാക്സോണമിക് എയ്ഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹെർബേറിയം ഹെർബേറിയം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഹെർബേറിയം ഒരു ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലാന്റിൻ്റെ സ്പെസിമെൻസെ ആണ് ഹെർബേറിയങ്ങളാക്കി മാറ്റുക അപ്പോൾ പ്ലാന്റുകൾക്ക് മാത്രം പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഹെർബേറിയം എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ഹെർബേറിയം ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റോർ ഹൗഫ് കളക്റ്റഡ് പ്ലാന്റ് സ്പെസിമെൻസ് ദാറ്റ് ആർ ഡ്രൈഡ് പ്രസ്ഡ് ആൻഡ് പ്രിസർവ്ഡ് ഓൺ ഹെർബേറിയം ഷീറ്റ് പ്ലാന്റിൻ്റെ സ്പെസിമെൻസിന് സ്പെസിമെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാർട്ടാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെമ്പരത്തി മരം ആ ചെമ്പരത്തി മരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഭാഗം പറിച്ചെടുക്കുന്നു അതിനകത്ത് രണ്ട് ഇലയും അതിൻ്റെ ഒരു പൂവും ചെറിയ തണ്ടുമുള്ള ഒരു ഭാഗം അപ്പോൾ ഈ ഇതേ സ്വഭാവമായിരിക്കും ആ മരത്തിന് ടോട്ടലി ഉണ്ടായിരിക്കുക അതിനാണ് സ്പെസിമൻ എന്ന് പറയും ഇതിനെ നമ്മൾ പ്രത്യേക രൂപത്തിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഡ്രൈ ചെയ്യും ഡ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻ്റ് ഒക്കെ റിമൂവ് ആവും അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു ഹെർബേറിയം ഷീറ്റിനകത്ത് ഒട്ടിച്ചു വെക്കുന്നതാണ് ഹെർബേറിയം എന്ന് പറയുന്നത് these seeds are arranged according to universally accepted system of classification loka motta angirichittulla edengilum oru system inde prakaram ee sheetukale nammal arrange cheythu vekka tharaalam verbal sheetukal undayirikkum adinai loka motta angiriche edengilum oru system inde arrange cheythu vekkukayana cheyyuka in india bentham and hooker system of classification is followed ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഹെർബേറിയം ഷീറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നത് ബന്ധം ആൻഡ് ഹുക്ക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്പെസിമെൻസിനെ നമ്മളൊരു ഹെർബേറിയം ഷീറ്റിനകത്ത് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ഓഫ് ഹെർബേറിയം ഷീറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിന് ഗുണം ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചാൽ ഗുണം എന്താണോ ഈ ഹെർബേറിയം പിന്നീട് നമുക്ക് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പിന്നീട് ഈ പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാര്യം മനസ്സിലാവും സോ ഇറ്റ് ഫോം ദ റെപ്പോസിറ്ററി ഓർ സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ യൂസ് ഇനി നമ്മളൊരു ഹെർബേറിയം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കാര്യത്തിൽ അമർത്തി വെക്കുമ്പോൾ പ്രസ് ഇതിന് പ്രത്യേക പ്രസ്സർ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമലി ഏതെങ്കിലും പേപ്പറുകൾക്കുള്ളിലോ പുസ്തകത്തിനുള്ളിലോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഡ്രൈ ആക്കാവുന്നതാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കണം ഇതിന് ഫംഗസ് ബാധ വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുക പേപ്പർ വാണി മാറ്റി വെക്കുക ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാം ഇനി എർബേറിയം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഷീറ്റിൽ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എർബേറിയത്തിനകത്ത് ഈ ഷീറ്റിനകത്ത് പ്രത്യേക ലാബലിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും എർബേറിയം ഷീറ്റ് ഹൾസോ ക്യാരി ലാബൽ എന്തൊക്കെയാണ് ലാബലിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് ഡേറ്റ് ആൻഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് കളക്ഷൻ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ സ്പെസിമൻ കളക്ട് ചെയ്തത് എന്നാണ് ഡേറ്റും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കണം അതുപോലെ ഇറ്റ് ആൾസോ കണ്ടെയിൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലോക്കൽ ആൻഡ് ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയിം മൂന്ന് പേരുകളായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പേരുണ്ടായിരിക്കും ലോക്കൽ നെയിമ് വേണം ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയിമ് വേണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു മാവിൻ്റെ സ്പെസിമൻ എടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലോക്കൽ നെയിം മാവ് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നെയിം മാംഗോ ട്രി അതിൻ്റെ ബയോളജിക്കൽ നെയിം മാഞ്ചിഫ്ര ഇൻഡിക്ക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും മൂന്നാമതായിട്ട് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഫാമിലി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഫാമിലി നാലാമതായിട്ട് കളക്ടേഴ്സ് നെയിം ആരാണോ അത് കളക്ട് ചെയ്തത് അയാളുടെ പേര് കൂടി ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹെർബേറിയം ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങളൊരു നാലോ അഞ്ചോ സ്പെസിമൻ നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇലയും പോകുന്നു മടങ്ങാതെ കൃത്യമായിട്ട് വെച്ച് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് എത്ര വർഷങ്ങൾ വരെ ഇത് കേടുകൂടാതെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഹെർബേറിയത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം ലാർജസ്റ്റ് ഹെർബേറിയം ഇൻ ദ വേൾഡ് ഈസ് ഹെർബേറിയം ഓഫ് റോയൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാ
അല്ലേ നമ്മളൊരു പാടിൻ്റെ ഭാഗം എടുത്ത് അതിനെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ഷീറ്റിൽ ഒട്ടിച്ച് വെക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെർബേറിയം എന്ന് പറയാം ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഹെർബേറിയം പിന്നീട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡാണ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ കേട്ടില്ലേ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ അല്ലേ ചിലയിടത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഊട്ടിയിലൊക്കെ ടൂർ പോകുമ്പോൾ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചില ഇപ്പോൾ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ പ്രത്യേകം എന്താണ് അവിടെ ലിവിങ് പ്ലാന്റുകളായിരിക്കും ഹെർബേറിയം സ്പെസിമെൻസ് ആണ് അല്ലേ ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റിൻ്റെ എയ്ഡുകളാണ് ഹെർബേറിയം എങ്കിൽ ലിവിങ് പ്ലാന്റുകളാണ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനിൽ ഉണ്ടാവുക ദീസ് ആർ ദ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഗാർഡൻ ഹാവിങ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ലിവിങ് പ്ലാന്റ്സ് ഫോർ റെഫറൻസ് ഓക്കെ പഠനാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ലിവിങ് പ്ലാന്റിൻ്റെ കളക്ഷൻസിനെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ രീതികളും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നിങ്ങൾ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനിൽ പോയാലും അറിയാം ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ അവിടെ അതിൻ്റെ പേര് ഒരു ബോർഡ് കാണാം അല്ലേ ഒരു ലാബിൻ്റെ പാട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയ്മും അതിൻ്റെ ഫാമിലിയും അത് ലാബ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈച്ച് പ്ലാന്റ് ഇസ് ലാബിൾഡ് ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഓർ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫാമിലി അല്ലേ അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓരോ മരത്തിൻ്റെ പേരും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഫാമിലി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ചില ഹെർബൽ ഗാർഡനുകൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഗാർഡനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മെഡിസിനൽ യൂസും കൂടി അവിടെ എഴുതി വെച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡാണ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ ഹെർബേറിയം പറഞ്ഞില്ലേ ആ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ലാർജസ്റ്റ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഈസ് റോയൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ അറ്റ് ക്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻസ് ആണ് ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ അറ്റ് ഹൗറ കൽക്കത്തയിലെ ഹൗറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ഉള്ളത് മറ്റൊന്നാണ് നാഷണൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ലക്നൗ കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ആണ് ജെ എൻ ടി ബി ജി ആർ ഐ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പാലോട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻസും ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡുകളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മൂന്നാമത്തെ ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡാണ് മ്യൂസിയം കേട്ടില്ലേ മ്യൂസിയം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ അല്ലേ പോയിട്ടുണ്ടാവും സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പഠനയാത്രയുടെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ മ്യൂസിയത്തിൽ പോയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും എന്ത് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് പ്രിസർവ്ഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽ സ്പെസിമൻ ഫോർ സ്റ്റഡി ആൻഡ് റെഫറൻസ് പ്ലാന്റിൻ്റെ സ്പെസിമെൻസ് എല്ലാം മ്യൂസിയം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നിലമ്പൂർ തേക്ക് മ്യൂസിയം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ ആ പ്ലാൻ തേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുക്കളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ഇപ്പോൾ ആനിമൽ മ്യൂസിയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ സ്പെസിമെൻസ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ പാർട്ടുകൾ അല്ലേ അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവും ഡെഡ് ആയിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും ആനിമൽസിൻ്റെയും സ്പെസിമെൻസിൻ്റെ ഒരു ഏരിയയാണ് ഒരു കളക്ഷനാണ് മ്യൂസിയം എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂസിയത്തിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുക ഏ മ്യൂസിയം കണ്ടെയ്ൻ ഒന്ന് സ്പെസിമെൻസ് പ്രിസർവ്ഡ് ഇൻ കണ്ടെയ്നർ ഓർ ജാർ ഇൻ പ്രിസർവേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കൂളിനകത്ത് നിങ്ങളെ സ്കൂളിലൊക്കെ ബയോളജി ലാബിനകത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചില ജന്തുക്കളൊക്കെ ജീവികളൊക്കെ ഒരു കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് ഒരു ജാറിനകത്ത് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടില്ലേ ഒരു വെള്ളത്തിനകത്ത് അല്ലേ അതിന് പ്രിസർവേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള വസ്തുക്കൾ മ്യൂസിയത്തിന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും രണ്ടാമതായിട്ട് കാണുന്നത് പ്രിസർവ്ഡ് ഡ്രൈ സ്പെസിമെൻസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഈ വെള്ളത്തിലിട്ടതിന് പകരം ഡ്രൈ സ്പെസിമെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഉണക്കി സൂക്ഷിച്ച ഭാഗങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മൂന്നാമതായിട്ട് ഇൻസെക്റ്റുകൾ ഈ
ചില തുണിയോ കോട്ടണോ പേപ്പറോ ഒക്കെ നിറച്ച് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ആകൃതിയിൽ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അതിനാണ് സ്റ്റഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വലിയ വിഭാഗം ജീവികൾ ബേർഡ്സിനെ മാമൽസിനൊക്കെ സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മ്യൂസിയത്തിനകത്ത് വെച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ മ്യൂസിയത്തിനകത്ത് വി ക്യാൻ സി കളക്ഷൻ ഓഫ് ആനിമൽ സ്കെലിറ്റൻസ് അല്ലേ ജന്തുക്കളുടെ അസ്ഥികൂടങ്ങളിലായിരിക്കും മനുഷ്യൻ്റെയും മറ്റു ജീവികളുടെയൊക്കെ സ്കെലിറ്റൻസ് നമുക്ക് മ്യൂസിയത്തിൽ പോയാൽ കാണാം കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ആനയുടെ സ്കെലിറ്റൻസ് ഉണ്ട് ചില വലിയ വലിയ മ്യൂസിയത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദിനോസർ പോലുള്ള ജീവികളുടെയൊക്കെ സ്കെലിറ്റൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മ്യൂസിയത്തിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സാധാരണ നമ്മളെ സ്കൂളുകളിൽ കോളേജുകളിലൊക്കെ ഈ ബയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മ്യൂസിയങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ വലിയ കോളേജുകളിലൊക്കെ അതിൻ്റേതായ ലെവലിലുള്ള മ്യൂസിയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വലിയ മ്യൂസിയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ സമയം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ചൊക്കെ അത്തരം സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇത്തരം വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും നാലാമത്തെ ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡാണ് സുവോളജിക്കൽ പാർക്കുകൾ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ നമ്മൾ ലിവിങ് പ്ലാന്റുകളെ ആണെങ്കിൽ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തേക്കാരം അവിടെ ആ ലിവിങ് ആനിമൽസിനെ മനുഷ്യൻ്റെ കെയറിങ്ങിൽ വളർത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് സിംപ്ലി സൂ എന്നാണ് പറയാം മൃഗശാല നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മൃഗശാല പോയി അല്ലേ കുറേ ആനിമൽസിനെ അവിടെ മനുഷ്യൻ്റെ കെയറിങ്ങിൽ അല്ലേ മനുഷ്യനാണ് തിന്നാൻ കൊടുക്കുന്നത് അവരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് എന്ന് പറയാം അവിടെ സന്ദർശിച്ച നമുക്ക് ആ ജീവിയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ മോർഫോളജിയും അതിൻ്റെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക്സ് ആർ ദ പ്ലേസ് വേർ വൈൽഡ് ലൈവ് ആനിമൽസ് ആർ മെയിൻറ്റൈൻഡ് ആൻഡ് അലൗഡ് ടു ബ്രീഡ് ആൻഡ് ആർ കെപ്റ്റ് ഇൻ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്സ് അണ്ടർ ഹ്യൂമൻ കെയർ അപ്പോൾ അവിടെ അവർ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അവർക്ക് അവിടെ ബ്രീഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒക്കെ ഉള്ള ജീവികളെ വളർത്തുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ സുവോളജിക്കൽ ഗാർഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് സുവോളജിക്കൽ ഗാർഡൻ എനേബിൾ ആസ് ടു സ്റ്റഡി ദ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ദീസ് ആനിമൽസ് രണ്ടാമത്തെ ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡാണ് ടാക്സോണമിക് കീസ് കീകൾ ടാക്സോണമിക് കീകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂചന ആൻസർ കീ എന്നൊക്കെ പറയില്ല അതേപോലെ കീസ് ആർ ദ ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ് യൂസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ബേസ് ഓൺ സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിസിമിലാരിറ്റീസ് ജീവികളുടെ സാമ്യവും അതുപോലെ വ്യത്യാസവും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവികളെ തരം തിരിക്കുക ചില സൂചകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ തരം തിരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടാക്സോണമിക്കൽ കീകൾ എന്ന് പറയാം ചിത്രം നോക്കും അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ജീവിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള കീകൾ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കീകൾ ഈ സൂചന വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർഗാൻസിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏതൊരു ചോദ്യത്തിനും ഏതൊരു സൂ ഏതൊരു കീക്കും രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആണ് അല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒന്നുകിൽ യെസ് ഓർ നോ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കീക്കും രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ദ കീസ് ആർ ബേസ് ഓൺ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടർ ജനറലി ഇൻ പെയർ ദറ്റ്സ് കോൾഡ് കപ്ലറ്റ് എന്നാണ് പറയുക അതിൻ്റെ ആ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കപ്ലറ്റ് ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ചോയ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓപ്ഷൻസ് രണ്ടിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും ദിസ് റിസൾട്ട് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഓൺ ആൻഡ് റിജക്ഷൻ ഓഫ് അതേഴ്സ് ഒന്നിനെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം മറ്റൊന്നിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സ്വീകരിച്ച വസ്തുവിൽ നിന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ 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 പോവുകയാണ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ടി വിയിൽ അശ്വമേധം എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് ജി എസ് പ്രദീപ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അവതരിപ്പിച്ചത് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും നമ്മൾ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ അതിൽ നിന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച വ്യക്തിയെ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്താണ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് സ്വഭാവമുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ കപ
ഇനി ഇതിന് പുറമെ വേറെയും ചില ടാക്സോണമിക് എക്കണോമിക് എയ്ഡുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതർ ടാക്സോണമിക് എയ്ഡ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫ്ലോറ ഒന്നാമത്തതാണ് ഫ്ലോറ ഇറ്റ് ഈസ് എ ആക്ച്വൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഹാബിറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസ് ഇൻ എ ഗിവൺ ഏരിയ ഒരു പ്രദേശത്തെ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഹാബിറ്റിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ചും പരാമർശിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ് ഫ്ലോറ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫ്ലോറ പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പ്ലാന്റുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇത് ആനിമൽസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഫോണ എന്നാണ് പറയുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്ലോറയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഫ്ലോർ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ഫ്ലോർ ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ ഇതൊക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്ലാന്റ്സുകളെ കുറിച്ച് എഴുതിയ ചില പുസ്തകങ്ങളാണ് മറ്റൊരു ടെക്സോണമിക് ലൈഡാണ് മാനുവൽസ് മാനുവൽസ് ആർ ദ റെക്കോർഡ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് നെയിം ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ആൻ ഏരിയ ഒരു ഏരിയയിലെ സ്പീഷീസുകളെ കുറിച്ച് അതിൽ പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെയുള്ള സ്പീഷീസുകളെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് മാനുവൽസ് എന്ന് പറയും മറ്റൊന്നാണ് മോണോഗ്രാഫ് മറ്റൊരു ടാക്സോണമിക് ലൈഡാണ് മോണോഗ്രാഫ് ആർ ദ റെക്കോർഡ് ദാറ്റ് കണ്ടെയിൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് എനി വൺ ടാക്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാക്സോണെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡുകളെ പുസ്തകങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ മോണോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയും ഉദാഹരണത്തിന് ഫാമിലി ജീനസ് എക്സെട്രാ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രദേശത്തെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വീടിൻ്റെ പ്രദേശത്തെ ഒരു ജീനസുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവര ശേഖരണം അതിനെയാണ് മോണോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാക്സോണെ കുറിച്ചുള്ള വിവര ശേഖരണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ മോണോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയും നാലാമത്താണ് കാറ്റലോഗ് കാറ്റലോഗ് എന്ന് കേട്ടില്ലേ എവിടെയെങ്കിലും പോയാൽ അവിടെ ഉള്ള വിവരങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക തരും അതിനെയാണ് കാറ്റലോഗ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ചില പുസ്തക ബുക്ക് സ്റ്റോളൊക്കെ പോയാലും അവിടുത്തെ കാറ്റലോഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ കാറ്റലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദീസ് പ്രൊവൈഡ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡർ അപ്പോൾ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബുക്ക് പ്ലാന്റ്സിനെയും ആനിമൽസിനെയും കുറിച്ചുള്ള പബ്ലിക്കേഷൻസിനെയാണ് കാറ്റലോഗ് എന്ന് പറയുക എന്നുവെച്ചാൽ ഈ ജന്തുക്കളെ കുറിച്ചും സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളുടെ പേരുകൾ അതിനാണ് കാറ്റലോഗ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന ബുക്ക് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ടാക്സോണോമിക്കൽ എയ്ഡുകളെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട എയ്ഡുകളും അതിന് പുറമെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നാല് മറ്റ് എയ്ഡുകളെയും കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് ഓർക്കുക ഓരോന്നിൻ്റെയും ഡെഫിനിഷൻ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അത് ഈ ചോയ്സിലൊക്കെ ഇത് തരുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ കൺഫ്യൂഷൻ വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ ദ ലിവിങ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സുവോളജിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ബേസിക് ആയ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇനി പിന്നീട് ചാപ്റ്ററുകളിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം വരും അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പഠിക്കുക നോട്ടൊക്കെ എല്ലാവരും എഴുതിയെടുക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം താങ്ക് യു